first question define one calorie one calorie என்ற அளவு நம்ம definition வச்சு சொல்லணும் இந்த answer காண page number லான் நான் descriptionல குடுத்திருக்கிறேன் அதில் நீங்கள் செக்க பண்ணிக்கலாம் answer பார்க்கலாம் one calorie is defined as the amount of heat energy required to raise the temperature of one gram of water through one degree centigrade இதில்லும் வார்த்தையிலாம் புருச்சிக்கிட்டாலே ரும்ப simple one calorie என்றுத்து ஒரு அலவு அதை வந்து define பண்டுராங்க definition குடுக்கிறாங்க calorie என்றுத்து actual என்னனா amount of heat energy எவ்வளவு heat energy தேவப்படும் heat வந்து எவ்வளவு தேவப்படும் எதுக்காகனா to rise rise நா அதிகப்படுத்தர்து எதை அதிகப்படுத்தனும் temperature அதிகப்படுத்தனும் one gram of water water தண்ணிருக்கல அதனுடைய அலவு வந்து one gram நுக்குடுத்திருக்காங்க அதுக்கு எவ்வளவு heat தேவைப்படும் அதனுடைய temperature rise பண்டுரதுக்கு அந்த temperature எவ்வளவு அலவு rise பண்ணும்னா 1 degree centigrade அலவு rise பண்ணும் அதுக்கு தேவைப்படும் heat energy அதுதான் 1 calorie இன் சொல்றாங்க இப்போ இது வந்து ஒரு example வைச்சு பாப்போம் ரும்ப சிம்பல் water இருக்கு அது 1 gram அலவு இருக்கு இப்போ அதனுடைய temperature வந்து 30 degree centigrade என்ன வைச்சுப்போம் for example இப்போ அதுக்கு நான் வந்து heat அந்த heat வந்து எவ்வளவு குடுத்தா அந்த temperature அலவு வந்து 30 degree centigrade வந்து 31 degree centigrade அவும் நாம் பார்க்கணும் so அந்த heat உடைய அலவு heat energy உட அலவுதான் நாம் calorieன் சொல்லும் புருந்துருக்கும் நனிக்கிறேன் exampleச்சு பாருங்க 30 degree centigrade வந்து 31 degree centigrade அதம் மாத்திருக்கு இதை ஒரு just ஒரு example தாம் so அது 31 degree centigrade மாத்திருது நான் 1 degree அதிகமாக்கிறோம் அதுக்கு Distinguish between linear expansion, aerial or superficial expansion. இது actually question light மாறி இருக்குனோ, linear expansion ருத்து ஒரு type, aerial or superficial expansion ருத்து இன்னோரு type. இது நாம் answer பாக்கமது உங்களுக்கே புரியோம். அது கேத்த மறி இது வந்து question மாத்தி குடுப்பாங்க. So linear, aerial. Spelling வந்து A-R-E-A-L தாம் aerial. So area வக்கு குறிக்கிது நார்த்தோ, so அதனால் தாதுக்கு spelling வந்து A-R-E-A-L நோ First, linear expansion பாப்போம் linear, அந்த வார்த்திக்கு meaning தெரிந்தாலே போதும் linear நா length குறிக்கிது நார்த்தும் இப்பா, எதோ ஒரு body இருக்கு அது வந்து நாம் heat பண்டும் இல்லை cool பண்டும் எதோ ஒரு body heat or cool பண்ணம் போது அதனுடிய length வந்து change ஆகும் மாறுபடும் ஏனா, due to change in its temperature அதனுடிய temperature மாறுதா நாம் heat பண்ணம் போது temperature அதிகமாவும் cool பண்ணம் போது temperature அந்த body ஓட length மாரும் change ஆகும் இததான் linear expansion நான் சொல்லுவாங்க expansion நான் actually என்னனா விரிவடையிருது linear நான் length அலவுல so then the expansion is said to be linear or longitudinal expansion longitudinal நான்லும் length தான் குறிக்கிது நார்த்தோம் நீங்க world mapலாம் பாத்திருப்பீங்க அதில் latitude, longitude நான் படிச்சிருப்பீங்க longitude longitude நான் length wise தான் குறிக்கிது so அது வந்து longitudinal expansion linear நான் length நின் மட்டும் நியாவோச் சிக்கிட்டாலியே போது இந்த linear expansion நான் நம்ம் diagram வைச்சு புருந்துக்கிலாம் ரம்ப சிம்பலான் example தா இப்பா இது வந்து ஒரு iron bar நான் எடுத்துக்கலாம் ஒரு கம்பி மாறி இந்த கம்பி ஓடிய temperature வந்து T0 நின் சொல்லியிருக்காங்க length வந்து L0 அதாவது இது வந்து 0 நின் சொல்லுவாங்க இல்ல own சொல்லலாம் original இதை actually நம்ம heat பண்ணோனா, அதனுடைய length change ஆவும் நம்ம பாத்தமா, அதுக்கு பேர்தான் linear expansion. அது எவ்வளவு change ஆவும் நான் delta L என்று சொல்கிறாங்க, change ஆன பிரகு, L0 என்று அலவு, delta L அலவு change ஆன பிரகு, புதுசா கடிக்கிற length வந்து capital L என்று சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ இதனுடைய temperature என்ன அலவுக்கு மாறி இப்போது இதலாம் நம்ம் letter வைச்சி பார்க்கிறது விட number வைச்சி பார்த்தனா இன்ன easy அப்புரியாம் அதுக்கு பக்கத்தலே நான் number எடுதிருக்கம் பருங்க ரும்ப simple இதனும் length வந்து for example 10 meter அது போல எடுத்துக்கலாம் 10 என்று அலவு இருக்கு length இதனுடைய temperature வந்து 30 degree centigrade இருக்கு நேச்சுபோம் இதனுடைய temperature நாம் அதிகப்படுத்துரும் அதுதான் Indonesia 
அதிகமாவது இல்ல எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுதுன்றது தான் நம்ம லீனியர் எக்ஸ்பேன்ஷன் சொல்லுவோம் சிம்பிளா டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா லென்த் சேஞ்ச் ஆகும் இதை நம்ம ஃபார்முலாவா சொல்லணும்னா டெல்டா எல் பை எல் நாட் ஆர் எல் ஓ டெல்டா எல்னா அந்த லென்த் எவ்வளவு சேஞ்ச் ஆயிருக்கு அதை வந்து நியூமரேட்டர்ல வச்சுக்கணும் இதெல்லாம் ஃபார்முலா தான் டிவைடட் பை எல் ஓ ஒரிஜினல் லென்த் ஒரிஜினலா டென் நம்ம அப்ப பார்த்தோம்ல அது போல டெல்டா எல்ன்றது ஒன்னு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்றோம் புரிஞ்சுக்கிறது ஈக்குவல் டு ஆல்பா எல் ஆல்பா எல்ன்றது கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் லீனியர் எக்ஸ்பென்ஷன் கோ எஃபிஷியன்னா என்னன்னா ரொம்ப சிம்பிளா அது எவ்வளவு எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிருக்குன்னு நம்ம சொல்றதுக்காக குறிக்கிற அளவு அதை வந்து கோ எஃபிஷியன்ட் சொல்லுவோம் மேக்ஸ்ல கோ எஃபிஷியன்னா வேரியபிளுக்கு முன்னாடி ஒரு நம்பர் இருந்ததுன்னா அதை கோ எஃபிஷன் சொல்லுவோம் இதுல லீனியர் எக்ஸ்பென்ஷனுடைய அளவு அந்த அளவை சொல்றது வந்து ஆல்பா எல் அதை வந்து கோ எஃபிஷியன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் டெல்டா டி டெம்பரேச்சர் எவ்வளவு சேஞ்ச் ஆயிருக்கு இது எப்படி ஈஸியா கண்டுபிடிக்கலாம்னா சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் வந்து ஃபைனல் டெம்பரேச்சர் மைனஸ் இனிஷியல் டெம்பரேச்சர் அதாவது ஃபைனலா தேர்ட்டி ஒன் டிகிரி சென்டிகிரேட் இருந்தது நம்ம பார்த்த எக்ஸாம்பிள் மைனஸ் இனிஷியல் தொடக்கத்தில் வந்து தேர்ட்டி டிகிரி சென்டிகிரேட் அப்ப தேர்ட்டி ஒன் மைனஸ் தேர்ட்டி வந்து ஒன் டிகிரி சென்டிகிரேட் தானே சேஞ்ச் ஆச்சுன்னு நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இதை வந்து ஃபார்முலாவை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதுல உள்ள ஒன்னு ஒன்னும் புரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் அந்த டயக்ராம் ஞாபகிட்டீங்கனாலே நீங்களே இதை ஈஸியா எழுதிடலாம் செகண்ட் சூப்பர்ஃபிஷியல் ஆர் ஏரியல் எக்ஸ்பென்ஷன் இதுதான் ரெண்டாவது விதமான எக்ஸ்பென்ஷன் நான் ஏற்கனவே கொஸ்டின்ல சொன்ன மாதிரி சூப்பர்ஃபிஷியல் அல்லது ஏரியல் ஏரியல் ஸ்பெல்லிங் இதுதான் இதுலேயே ஏரியான்னு வந்திருக்கு பாருங்க ஸோ இதை வச்சு நீங்க ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இந்த ஆன்சரை ஸோ இதுல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தது லீனியர் எக்ஸ்பென்ஷன் இப்ப பாக்குறது ஏரியல் எக்ஸ்பென்ஷன் இதை நீங்க டேபிள் ஃபார்ம்ல எழுதலாம் இஃப் தர் இஸ் அன் இன்க்ரீஸ் இன் த ஏரியா ஆஃப் சாலிட் ஆப்ஜெக்ட் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு பொருள் இருக்கு அதனுடைய ஏரியா பரப்பளவு வந்து சேஞ்ச் ஆகுது அதாவது இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதிகமாகுது எதனாலனா டியூ டு ஹீட்டிங் அதை ஹீட் பண்றதுனால அதிகமாகுது தென் த எக்ஸ்பென்ஷன் இஸ் கால் சூப்பர்ஃபிஷியல் ஆர் ஏரியல் எக்ஸ்பென்ஷன் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்து என்ன ஹீட் பண்ணோம்னா இல்ல கூல் பண்ணோம்னா அதனுடைய லென்த் அதிகமாகும் நீளம் அதிகமாகும் அதுக்கு பேர் வந்து லீனியர் இதுவே ஏரியா அதிகமாச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ஏரியல் இதை ஏரியல வந்து சூப்பர்ஃபிஷியல்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு இன்னொரு நேம் இப்ப இதை வந்து நம்ம டயக்ராம் வச்சு புரிஞ்சுக்கணும்னா இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த பிங்க் கலர்ல கொடுத்துருக்காங்களோ அதுதான் ஆக்சுவலா இருக்கிற ஏரியா இதுவே டெம்பரேச்சர் அதிகமாகும் போது ஹீட் பண்ணும் போது இந்த கிரீன் கலர் இடமும் இருக்குல்ல அதுவும் சேர்ந்து வந்துடும் அதாவது இது விரிவடைஞ்சிடும் இந்த பிங்க் கலர் வந்து கிரீன் கலர் வரைக்கும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிடும் நாலு பக்கமும் சோ அந்த கிரீன் கலர் பார்ட்டை மட்டும் டெல்டா என்னு சொல்லுவாங்க எவ்வளவு ஏரியா அதிகமாயிருக்கு அதை வந்து டெல்டா என் டெல்டானா சேஞ்ச் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் இதை நம்ம இப்ப ஃபார்முலால எழுதணும்னா ஏரியான்றது பரப்பளவு அதனுடைய பரப்பளவு ஏரியான்றது அதிகமா இருக்கு இப்ப டெல்டா ஏ டிவைடட் பை ஏ நாட் நம்ம முதல் ஃபார்முலா எழுதணும்ல லீனியர் எக்ஸ்பென்ஷன் அதே போலதான் அங்க லென்த்னு எழுதிருப்போம் இங்க ஏரியான்னு எழுதிருக்கோம் டெம்பரேச்சர் சேம் தான் ஆல்பா இங்க ஏன்னு போட்டிருக்கோம் ஏன்றது கோ எஃபிஷியா சூப்பர் ஃபிஷியல் எக்ஸ்பென்ஷன் அதாவது ஏரியல் எக்ஸ்பென்ஷன்றதுனால இங்க ஏன்னு போட்டிருக்கோம் நமக்கு ஏரியல்னா ஏரியாவை ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு சொன்னா ஏரியானா நம்மளுக்கு தெரியும் பரப்பளவு சூப்பர் ஃபிஷியல் வார்த்தைக்கு ஆக்சுவலா மீனிங் என்னன்னா மேல் பரப்புன்னு அர்த்தம் சர்ஃபேஸ் அர்த்தம் சூப்பர் ஃபிஷியல் அதுல இருந்து சர்ஃபேஸ் வார்த்தையை ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சோ சர்ஃபேஸ் என்னன்னா மேல் பரப்பு இப்ப ஏரியான்றது என்ன அந்த மேல் பரப்பை தானே நம்ம சொல்றோம் சாலிட் ஆப்ஜெக்ட் உடைய மேல் பரப்பு அதனுடைய ஏரியா தான் சொல்றோம் அதனால தான் இதுக்கு இன்னொரு நேம் வந்து சூப்பர் ஃபிஷியல் சர்ஃபேஸ் வச்சு சொல்றது இல்ல ஏரியா வச்சு சொல்றதுனா ஏரியல் எக்ஸ்பென்ஷன் சொல்லலாம் அந்த வார்த்தையை மீனிங் புரிஞ்சுக்கினாலே நீங்களே எழுதிடலாம் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கொஸ்டின் வாட் இஸ் கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கியூபிகல் எக்ஸ்பென்ஷன் நம்ம ஏற்கனவே செகண்ட் கொஸ்டின்ல எக்ஸ்பென்ஷன் பார்த்தோம் அதுல ரெண்டு டைப் பார்த்தோம் லீனியர் லென்த் வைஸ் பார்த்தோம் ஏரியா அதாவது ஏரியல் எக்ஸ்பென்ஷன் ஏரியா வைஸ் பார்த்தோம் இப்ப கியூபிகல் எக்ஸ்பென்ஷன் ரொம்ப சிம்பிள் கியூப் கியூப்னா த்ரீ டைமென்ஷன் அர்த்தம் முப்பரிமாணம் அர்த்தம் அதுல வால்யூம் தான் நம்ம பார்க்க போறோம் இப்ப வால்யூம் அளவுல எக்ஸ்பென்ஷன் நடக்குது அதுல சேஞ்ச் நடக்குது அதனுடைய கோ எஃபிஷன் அதனுடைய அளவு வந்து நம்ம டெபினேஷன் கொடுக்க போறோம் தேர்ட் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் ஃபர்ஸ்ட் டெபினேஷனை புரிஞ்சுக்க பார்ப்போம் இதை நம்ம ஃபார்முலா வச்சு எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அதையும் பார்க்கலாம் இதனுடைய பேஜ் நம்பர் எல்லாம் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்ல நான் கொடுத்துருக்கேன் அதை பார்த்து
ஆக்சுவலா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் எவ்வளவு வாட்டர் நம்ம எடுத்தோம் அதை வந்து யூனிட் வால்யூம்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் லிட்டர் ஆஃப் வாட்டர் நம்ம எடுத்திருக்கோம் அதை வந்து யூனிட் வால்யூம்னு சொல்லுவோம் அதை நம்ம ஒன் டிகிரி சென்டிகிரேட் அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்றோம் டெம்பரேச்சர் வந்து ஏற்கனவே இருக்கிற அளவு விட ஒன் டிகிரி சென்டிகிரேட் அதிகப்படுத்துறோம் அதுதான் டிகிரி ரைஸ் இன் டெம்பரேச்சர் இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணும் போது அதனுடைய வால்யூம் வந்து ஒன் லிட்டர்ல இருந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர் மாறுதுன்னு வச்சுப்போம் சோ இதுதான் இன்க்ரீஸ் அந்த பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர் தான் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம் புரிஞ்சிருக்கும் பெர் டிகிரி ரைஸ் இன் டெம்பரேச்சர்னா டெம்பரேச்சர் எவ்வளவு அதிகமா இருக்கோ எவ்வளவு மாறி இருக்கோ அதை டினாமினேட்டர்ல வச்சுக்கணும் சோ டெல்டா டி டூ இட்ஸ் யூனிட் வால்யூம் டூனாலும் ரேஷியோல டூனா டிவைடுன்னு அர்த்தம் சோ இதையும் டினாமினேட்டர்ல தான் வைக்கணும் இப்ப எல்லாமே புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் யூனிட் வால்யூம்னா ஆக்சுவலா ஒரிஜினலா என்ன வால்யூம் இருந்தோ அதையும் டினாமினேட்டர்ல வைக்கணும் இஸ் கால்ட் அஸ் கோஎபிஷன் ஆஃப் கியூபிகல் எக்ஸ்பென்ஷன் இதுதான் நம்ம கியூபிகல் எக்ஸ்பென்ஷன் கியூப் அளவுல வால்யூம் அளவுல விரிவடையறத வந்து அளவா குறிப்பிடுவோம் கோஎிஷியா குறிப்பிடுவோம் கோஎிஷியன்ட் ஒரு அளவு இந்த கியூபிகல் எக்ஸ்பென்ஷன் சொல்றதுக்கான ஒரு அளவு திஸ் இஸ் ஆல்சோ மெஷர்ட் இன் கெல்வின் பெர் கெல்வின் அதாவது இதனுடைய யூனிட் வந்து கே பவர் மைனஸ் ஒன் சொல்லியிருக்காங்க இந்த கியூபிகல் எக்ஸ்பென்ஷனை இந்த டயக்ராம் வச்சு ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சுவலா இந்த பாக்ஸோட அளவு வந்து இந்த ப்ளூ கலர்ல இருக்குல்ல அதுதான் பாக்ஸோட அளவு அதுல வாட்டர் இருக்குன்னு வச்சுப்போம் இதனுடைய டெம்பரேச்சர் நம்ம அதிகப்படுத்தும் போது அந்த பாக்ஸ்ல இருக்க வாட்டரோட அளவு வந்து அந்த ஒரிஜினல் ப்ளூ கலர்ல இருந்து இன்னும் பெருசாயிடும் அப்பதான் அந்த வாட்டர் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆக முடியும் இதுக்கு பேர் தான் கியூபிகல் எக்ஸ்பென்ஷன் ரொம்ப சிம்பிள் அது உள்ளார இருக்கிற பொருள் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் சோ அதை வந்து த்ரீ டைமென்ஷன்ல நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இப்ப இதுக்கான ஃபார்முலா இப்ப இதுதான் ஃபார்முலா இந்த கோஎிஷன் ஆஃப் கியூபிகல் எக்ஸ்பென்ஷனை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இதை தான் யூஸ் பண்ண போறோம் இதெல்லாம் ஆல்பா வி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்களா அதுதான் கோஎிஷன் ஆஃப் கியூபிகல் எக்ஸ்பென்ஷன் சோ அதை மட்டும் நான் ரைட் ஹேண்ட் சைட் வச்சுக்கிட்டேன் ரிமைனிங் டெல்டா டீ இருக்குல்ல அதையும் நான் லெப்ட் ஹேண்ட் சைட் கொண்டு வரேன் இது மல்டிப்ளைல இருக்கு இந்த பக்கம் வந்து டிவைட் ஆயிடும் சோ லெப்ட் ஹேண்ட் சைட் என்னென்ன இருக்குன்னு பாருங்க டெல்டா பி டிவைட் பை வி நாட் இந்த டெல்டா டி இந்த பக்கம் டி டினாமினேட்டர்ல வச்சிருக்கோம் இப்ப இதுல நம்மளுக்கு என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க இது அப்படி டெபினேஷனுக்கு இப்ப பொருந்தோம் அதாவது சேஞ்ச் இன் வால்யூம் இன்க்ரீஸ் இன் வால்யூம் அதை மேல கொடுத்திருக்காங்க டிவைடட் பை ஒரிஜினல் வால்யூம் அதாவது யூனிட் வால்யூம் அதை டினாமினேட்டர்ல கொடுத்திருக்காங்க டூ இயர்ஸ் யூனிட் வால்யூம் பார்த்தோமா அது மட்டும் இல்லாம பெர் டிகிரி ரைஸ் இன் டெம்பரேச்சர்னு பார்த்தோம் அப்ப பெர்னா அதுவும் டிவைட்ல தான் இருக்கு டெல்டா டி சோ டெபினேஷன் படி லைனா பார்த்தோம்னா சேஞ்ச் இன் வால்யூம் அதாவது இன்க்ரீஸ் இன் வால்யூம் அதனால தான் டெல்டான்னு போட்டிருக்கோம் அது மாறுது அதை மேல எழுதிட்டோம் பெர் டிகிரி ரைஸ் இன் டெம்பரேச்சர் டெல்டா டி கீழே போட்டுட்டோம் டூ இட்ஸ் யூனிட் வால்யூம்க்கு வி நாட்ட கீழே போட்டோம் ஒரிஜினல் வால்யூம் இப்ப இது எல்லாமே புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் டெபினேஷன் படி புரிஞ்சிருக்கும் இப்ப இதனுடைய யூனிட் வந்து கே பவர் மைனஸ் ஒன்னு சொன்னாங்களா கே என்றது கெல்வின குறிக்குது இப்ப ஈஸியா இதுல கண்டுபிடிச்சிடலாம் மேல வால்யூம் இருக்கு இங்க ஒரு வால்யூம் இருக்கு யூனிட் எல்லாம் பார்த்தோம்னா யூனிட் வச்சு பார்த்தோம்னா இதுவும் இதுவும் வால்யூம் எல்லாம் கேன்சல் ஆயிடும் வால்யூம் உடைய யூனிட் கேன்சல் ஆயிடும் அப்ப ரிமைனிங் என்ன யூனிட் இருக்கும்னா டெம்பரேச்சருக்கான யூனிட் மட்டும் தான் இருக்கும் அதனுடைய யூனிட் வந்து கெல்வின் அது வந்து டிவைட்ல இருக்கிறதுனால பவர் மேல போச்சுன்னா கே பவர் மைனஸ் ஒன் ஆயிடும் கெல்வின் பவர் மைனஸ் ஒன் இதெல்லாம் ரொம்ப பேசிக் உங்களுக்கு அதை புரிஞ்சு படிக்கிறதுக்கு தான் நான் எப்படி புரிஞ்சு படிக்கணும்னு சொல்றேன் கெல்வின் பவர் மைனஸ் ஒன்னு கொடுத்திருந்தாங்களா யூனிட் அதை எப்படி புரிஞ்சு படிக்கணும் இந்த வால்யூமுக்கும் வால்யூமுக்கும் யூனிட் வந்து கேன்சல் ஆயிடும் இப்ப வால்யூம் வந்து மீட்டர் கியூப்னு இருக்குன்னு வச்சுப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதே போல இந்த வால்யூமும் மீட்டர் கியூப்னு இருக்கும் சோ ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிடும் டெம்பரேச்சர் வந்து கெல்வின்ல இருக்கும் கெல்வின் ஆர் டிகிரி சென்டிகிரேட் இங்க வந்து கெல்வின்ல தான் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுவோம் சோ அந்த கெல்வின் என்ற யூனிட் வந்து டினாமினேட்டர்ல இருக்க அது நியூமினேட்டர்ல வரும்போது கே பவர் மைனஸ் ஒன் ஆயிடும் அதனால தான் நம்மளுக்கு யூனிட் கோஎிஷன் ஆஃப் கியூபிகல் எக்ஸ்பென்ஷன் அதுதான் நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல வச்சிருக்கோம் அதனுடைய யூனிட் வந்து கே பவர் மைனஸ் ஒன்னு வரும் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த ஃபார்முலால இருக்கிறதுனால நான் அதே போல ஆல்பா பி வந்து நான் ரைட் ஹேண்ட் சைட் வச்சுட்டு ரிமைனிங்ல லெப்ட் ஹேண்ட் சைட் வச்சுக்கிட்டா